ഹലോ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ശ്രീയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഈവനിങ് വ്ലോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ് വന്നത് കാണിച്ചു തരാനുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉണ്ണിയപ്പ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ദിവസമായി ചോദിക്കണം അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാനുണ്ട് അപ്പോൾ അടുക്കളയിലത്തെ പണികൾ കാലത്തെ ചേട്ടന്മാർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാനുള്ള അതൊക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടു കട ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയ കാരണം കൊണ്ട് ബേക്കറിയിൽ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല അത് കാരണം അവിടെ നിന്ന് വലിയ പണികളുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അടിച്ചു വാരി തോടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാലത്തെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ബേക്കറിയിൽ അത്യാവശ്യം തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പച്ചക്കറി എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബേക്കറിയിൽ തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടന്മാർക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിലേക്കുള്ള നാളികാരം ചിരക്കൽ പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വല്ലൂരത്തെ വ്ളോഗിൽ വട്ടയപ്പ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ പഴമൊന്നും ചേർത്തിട്ടല്ല നമുക്കൊരു ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉണ്ണിയപ്പമാണ് നമ്മൾ അധികം നേരം വയ്ക്കേണ്ട ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റുകളെ നമ്മളൊന്ന് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കടയിലേക്കൊക്കെ വേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് അറുപതെണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനുള്ള അളവിലേക്കുള്ളതാണ് പറയണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ തേങ്ങ തെച്ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ശർക്കര ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉരുക്കാൻ വെക്കണം സാധാരണ ഞാൻ ഒരു കിലോ ശർക്കരയിൽ ഏകദേശം ഒരു അരക്കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ മധുർ ഇത്തിരി മുന്തി നിൽക്കണ കാരണമുണ്ട് ഒരു അരക്കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മധുരത്തിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ എന്നാലും നല്ല മധുരം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ റവ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റവ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഗോതമ്പ് കൂടി ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് മൈദ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തു കൊടുക്കുക കുറേ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര അളവിൽ എടുക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നേരം വിപരീതം എടുക്കുക ഗോതമ്പ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ നമ്മുടെ ശർക്കര അവിടെ ഒരുക്കാൻ വെച്ചതും ഈ ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഒരു എളുപ്പ പണിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നാളികാരം കൊത്താണ് ഇടുക അപ്പോൾ ഞാൻ കൊത്ത് ഇടാണ്ടിരിക്കാനാണ് നാളികാരം ചിരകി ചെയ്ത് കേട്ടോ കൊത്താൻ നിൽക്കാനൊന്നും നേരമില്ല അപ്പോൾ നെയ്യിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിരകി വെച്ച നാളികാരം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു അത്യാവശ്യം പിശുക്കുണ്ടേ അത് കാരണം ഇവിടെ നെയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അതിൽ കുറച്ച് എള്ളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എള്ളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ജീരക നിങ്ങൾക്ക് ജീരകോ അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കായോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തട്ടിക്കൂട്ട് ഉണ്ണിയപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ വറുത്ത് വെച്ച നാളികേരവും പിന്നെ നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ച നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബെല്ലം ശർക്കര ഇല്ല അതും കൂടി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ദോശമാവ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കി എടുക്കുക കുറച്ചേശം കുറച്ചേശം മാത്രമേ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചേശം കുറച്ചേശം വെള്ളം ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അവസാനം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ദോശ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളൊരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ചട്ടി വയ്ക്കുക ഇൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ ചട്ടി നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതാ നമ്മൾ ചട്ടിയൊക്കെ ചൂടായി അപ്പം ചട്ടി ചൂടായി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓരോ അപ്പ ഇടുന്നതിലേക്കും എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത ചട്ടിയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റൗണ്ട് എന്തായാലും ഇത്തിരി പാടുണ്ടാവും വിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കും ഇത്തിരി പാടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കണ്ട കിട്ടാൻ ഇത്തിരി പാടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് വിട്ടുപോരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അത്
സ്മാർട്ട് ബസ് ആർന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ വഴി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം മിന്ത്രയിലും ആമസോണിലും ഒക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ജുവൽ ഗാലക്സിയിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഓരോത്തിലും ഇതിൻ്റെ വില എങ്ങനെയാണെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ നമുക്ക് ഇത് അയച്ചു തരുന്നത് സ്മാർട്ട് ബസാറിൽ നോക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്ക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബബിൾ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പിന്നെ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീ വീണ്ടും ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാവും അത് പറഞ്ഞിട്ട് കവറിങ്ങിലൊന്നും നമുക്ക് ഡാമേജ് ആവും എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ വളരെ വില കുറവിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഓർണമെൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആമസോണിലും നമുക്ക് ജുവൽ ഗാലക്സിയിലെ സൈറ്റിലും മിത്രയിലും നൈക്കയിലും ഒക്കെ നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രീകുട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർണമെൻസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പാക്കിങ് വളരെ സൂപ്പർ പാക്കിങ് ആണ് ബബിൾ റാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടിയിൽ അതിലൊരു സ്പഞ്ച് ബോക്സിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വളരെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പാക്കിങ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുമ്പോൾ ഡാമേജ് ആവും എന്നുള്ള ഒരു ഭയവും വേണ്ട അതുമാത്രമല്ല എനിക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല ഇത്രയും വിലയ്ക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ജുവല ജുവലറികളായിട്ട് തോന്നിയത് കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടിയിലാണ് നമുക്ക് ഒരു സാധനങ്ങൾ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കാണാൻ താ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഐറ്റം ആണ് നമ്മുടെ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഐറ്റം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ മാല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാശിമാലയാണ് കളർ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കടയിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മാല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ വേണ്ട കണ്ടോ ഒരു കമ്മല ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കാശിമാല വിത്ത് കമ്മൽ തന്നെയാണ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഇവിടെ എം ആർ പി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവർ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നല്ല കുഴപ്പമില്ല നല്ല കമ്മലാണ് കേട്ടോ എന്താ പറയുക നമുക്ക് സെറ്റ് സാരി സെറ്റ് മുണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാരിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പട്ട് സാരിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഏത് പ്രായക്കാർ എന്നില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മലും കൂടി ഇട്ട് നോക്കാം രണ്ട് വളയാണ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വള എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൂപ്പർ വളയാണ് പക്ഷെ എനിക്കിത് ഇത്തിരി വലുപ്പം കൂടുതലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ബീഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ മുഴുവൻ ബീഡ്സും ഗോൾഡും വർക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുകൾ ഇവിടെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വലിയ മുത്തുകൾ ഇവിടെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സ്ക്രൂ ആണ് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഇങ്ങനെ ഊരി 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 ഇതാ തുറന്നു കണ്ട ഇത് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇടാം കൈമ അപ്പം ഞാൻ ോക്കാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ലൂസ് ആണ് സംഭവം ഇതാ ഇതാണ് രണ്ട് രണ്ട് വള പ്ലേറ്റഡ് ബാങ്കിളാണ് നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ റീപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കളർ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റോൾഡ് ഗോൾഡ് കടകളിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് റീപ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത പെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഡി റോസ് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ബ്രേസ്ലേറ്റ് റിങ് വിത്ത് നെക്ലസ് സെറ്റ് അതായത് ബ്രേസ്ലേറ്റും നെക്ലസ് സെറ്റും റിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിലാണ് വന്നിരിക്കണത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനത് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻസുകളാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കണത് കേട്ടോ മൂന്ന് പെയറായിട്ട് അതായത് രണ്ടെണ്ണം മിഡിലത്തെ തിരി ലോങ്ങും സൈഡിലത്തെ തിരി ഷോർട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാലയാണ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ബ്രേസ്ലേറ്റ് ഒരു കൈച്ചേ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൈച്ചേന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്ക് പോലൊരു സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇതാണ് മോതിരം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സെയിം ബ്രേസ്ലേറ്റ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ മാലയമ്മഴുള്ള സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ മോതിരത്തും
ಅದೇ <laughs> ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ಸಿಬಲ್ಸಿಬಲ್ಸಿಬಲ್ಸಿಬಲ್ಸಿಬಲ್ಸಿಬಲ್ಸಿಬಲ
അടുത്തത് നമ്മുടെ സാധാരണ പോലെ തന്നെ അവർ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സെറ്റാണ് വേണ്ട കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റാണ് അവർ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടാസിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിങ്ങനെ പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഇതാ ഈ ഒരു ഈ ത്രെഡ് വർക്കോട് കൂടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഹാഫായിട്ടുള്ളൊരു ഹൂപ്പാണിത് ഹാഫാണ് ബാക്കിലേക്ക് ഒന്നുമില്ല കണ്ടോ പിന്നെ ഈ ലവുവിൻ്റെ ഒരെണ്ണം ഒരു പേൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേള് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പേൾ പേളിൻ്റെ ബീച്ച് പിന്നെ ഒരു ലവുവിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇത് ആറ് ജോഡിയുള്ള ഒരു ആറ് ജോഡിയുള്ള ഒരു സെറ്റാണ് കേട്ടോ ഇതിനവർ മേടിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി റേറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് അവർ കൊടുക്കണോ എന്ന് പറയാം പഴയ പോലെ തന്നെ കുറെ മോതിരങ്ങളുടെ ഒരു സെറ്റാണ് ഞാനൊരു നെയിൽ മാർട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പതിനേഴെണ്ണം ഉണ്ട് മൊത്തം പിന്നെ ഇതൊരെണ്ണം പിന്നെ വെറുതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതൊരെണ്ണം ഒരു കൈമിട്ടാലല്ലേ കാണുള്ളൂ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബ്ലാക്ക് മെറ്റലായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്കൊക്കെ ഗോൾഡാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു മോതിരം ഇങ്ങനെ ഒരു മോതിരം ഇങ്ങനൊരു മോതിരം ഇതൊന്നും എനിക്ക് ചിലതൊന്നും എനിക്ക് പാകാവില്ല കേട്ടോ പാകാവാത്തതുണ്ട് ഇത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മോതിരങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് കണ്ടോ ട്രെൻഡിങ്ങിനനുസരിച്ച് അവർ മേക്ക് ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട് ഓരോ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് അവർ മേക്ക് ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ട്രെൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകാരികളും എന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർ ഭാര്യമാർക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓർണമെന്റ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എല്ലാത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കയറി മേടിക്കാവുന്നതാണ് കമ്പയർ ചെയ്ത് മേടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശ്രീകുട്ടനും കൊണ്ട് നമ്മൾ കടയിലേക്ക് പോവാണ് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ള പച്ചക്കറി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് തലൂര് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക ഡീപ് ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അപ്പോൾ സ്കൂളല്ല സ്കൂൾ സ്കൂള് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട അപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ടൗവലൊക്കെ മുഖത്തൊക്കെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കട കേട്ടോ കെ എം ബി വെജിറ്റബിൾസ് പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്കൊന്നും അറിയില്ല നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റാണിത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ വരുമാന മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ കുശലൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ബേക്കറി കയറി പിന്നെ കുറച്ച് പലചരക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പം അമ്മ കടയിൽ നിന്ന് ഉപ്പും മുളകുൻ്റെ മിഠായി കൊണ്ടുവന്ന് തരികയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നല്ല രസമുള്ള മിഠായിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നാണ് കഴിച്ചത് ഏട്ടം പറഞ്ഞു മോനൊരു റിലാക്സ് ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടലായിരുന്നു അലിബാബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അത്ര അടുത്തല്ല എന്നാലും അധികം ദൂരം ഒന്നുമില്ല അലിബാബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത് ചില്ലി ചിക്കൻ പിന്നെന്താ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ശ്രീകുട്ടൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പൊറോട്ട അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് അതിനേക്കാൾ അൺഹെൽത്തി ഫുഡാണ് ശിശു നൂഡിൽസ് അപ്പോൾ ബീഫ് കൂട്ടിയിട്ട് ഭാഗ്യം പൊറോട്ട കഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണയാണ് കേട്ടോ ആരും പുറത്തൊന്നും പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിവതും വീട്ടിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എനിക്ക് നമ്മൾ തന്നെ റിലാക്സ് ആവാൻ കുറച്ച് സമയം എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടെത്തണം മാസിലെങ്കിലും കണ്ടെത്തണം എനിക്ക് കഴിയുന്നതും പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കുകയാണ് ചിക്കൻ തിന്നിട്ട് കേട്ടോ നല്ല സോസിലൊക്കെ മുക്കി അതിങ്ങനെ വായിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ വായിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സാറേ ഓ വാ ആ കിടിലൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിശുവ നൂഡിൽസ് നൂഡിൽസൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡുകളൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വീട്ടിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഫുഡുകളൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അടുത്ത വീ